ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ആർട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് ടാവർ വേഴ്സസ് സർജിക്കൽ എ വി ആർ ആസ് വിത്ത് അതർ കാഡിയ കണ്ടീഷൻസ് എ സി സി എ എച്ച് എ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഡിവൈഡ് ആർട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് ഓൾസോ ഇൻ ടു സ്റ്റേജസ് എ ടു ഡി ഇൻ സ്റ്റേജ് എ ദർ ആർ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ഓൺ ടു ആർട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് ലൈക്ക് ബൈക്കസ്പിഡ് ആർട്ടിക് വാൾവ് ഓർ ആർട്ടിക് വാൾ സ്ക്ലിറോസിസ് സ്റ്റേജ് ബി ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ആർട്ടിക് സ്റ്റിനോസിസ് with leaflet calcification fibrosis or commissural fusion stage c is asymptomatic severe aortic stenosis which is subdivided into c1 without left ventricular systolic dysfunction and c2 with left ventricular systolic dysfunction with left ventricular ejection fraction less than 50% severe aortic stenosis has valve area less than or equal to 1 square centimeter mean pressure gradient more than or equal to 40 mm of mercury or aortic vmax more than or equal to 4 m per second very severe as has aortic vmax more than or equal to 5 m per second or mean pressure gradient more than or equal to 60 mm of mercury stage d symptomatic severe aortic stenosis is subdivided into d1 d2 and d3 D1 is the high gradient aortic stenosis with aortic Vmax more than or equal to 4 m per second or mean pressure gradient more than or equal to 40 mm of mercury and aortic valve area less than or equal to 1 square centimeter in D2 aortic valve area is less than or equal to 1 square centimeter with resting aortic Vmax less than 4 m per second or mean pressure gradient less than 40 mm of mercury but dobutamine stress echocardiography shows aortic valve area less than 1 square centimeter with vmax more than or equal to 4 m per second at any flow rate lv ef is less than 50% this is low flow low gradient aortic stenosis d3 is paradoxical low flow severe aortic stenosis with lvf more than or equal to 50% and stroke volume index less than 35 ml per meter squared aortic valve area is less than or equal to 1 square centimeter with an aortic vmax less than 4 m per second or mean pressure gradient less than 40 mm of mercury as in stage d2 aortic valve replacement either surgical or percutaneous is indicated in those with symptomatic high gradient severe aortic stenosis d1 in 